ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇതാർ സുപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായ ചീര വെച്ചിട്ടാണ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വീട് കാണിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വള്ളിച്ചീര എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് തോരൻ വെക്കാറ് ഇത് അമരക്കക്ക് പന്തലിട്ടതാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടായതാണത് പ്ലാവിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീര പറിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം സ്റ്റൂൾ ഇട്ടിട്ട് വേണം കയറാൻ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ കറിയും വെക്കാം ചെയ്ത കേട്ടോ ഞാൻ തോരനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇത് ഇത്ര ചീര പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പാലക്ക ചീരനെ പോലെ തന്നെയാണ് ചീരൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കോവക്കയും ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടും ഒന്നിച്ച് പന്തൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കോവക്ക നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കഴിച്ചതാണ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഈനാമ്പഴം കാണിച്ചു തരാം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കായ്ച്ചതാണ് ഈനാമ്പഴം വേറെ ഉണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് കായ്ക്കലുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കായ്ച്ചതാണ് ചീര പറിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നത്തോലി മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ചീര ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചീരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു അതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസില് വരെ വന്നാൽ മതി അധികം എന്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീര ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീരയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തേങ്ങ ചതക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി നാല് പച്ചമുളക് ഒരു സവാള ഇപ്പം ഇതെല്ലാം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇല വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവാളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഇല ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര സ്പൂണ് കടുകും കാൽ സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകവും ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചീര അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചീര ഒന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ചീരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരിപ്പ് ഉടഞ്ഞു പോവാതെ വേണം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചീരയും പരിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അധികം വേവിച്ചെടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചീരത്തോര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക താങ്ക് യു